नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में मैं हूं दीपक चौहान और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन विटामिन आर द ऑर्गेनिक मोलिकुल विटामिन क्या होते हैं ऑर्गेनिक मोलिकुल ऑर्गेनिक मोलिकुल मीन्स मोलिकुल्स विच कंटेन कार्बन जो मोलिकुल कार्बन से बने हुए होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक मोलिकुल कहते हैं और विटामिन जो होते हैं एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं क्या होते हैं एसेंशियल एसेंशियल मीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक आवश्यक और कितने मात्रा में थोड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में लिया तो खतरनाक है थोड़ी मात्रा में हमारे बॉडी को आवश्यक होते हैं विटामिन क्यों आवश्यक होते हैं क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग हमारे बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शनिंग होता है इसके थ्रू कंट्रोल होता है हमारे बॉडी अच्छे से काम करे हमारे बॉडी का जो मेकानिज़म है जो प्रोसेस चलते रहते हैं हमारे अंदर मेटाबोलिज़म इसके दो पार्ट एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म बड़े 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 प्रोडक्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों छोटे छोटे मॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे मॉलिकल्स से बड़े बड़े मॉलिकल्स बनते हैं वो सारे प्रोसेस हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएँ हो रही है अच्छे तरीके से चलती रहें इसके लिए हमें विटामिन थोड़ी मात्रा में सारी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम इसे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी बोलते हैं और ये ऑर्गेनिक मोलिकुल है क्योंकि ये कार्बन से बने हुए होते हैं चलिए तो आइए देखते हैं विटामिन नंबर वन जो पहला नंबर विटामिन है विटामिन ए विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नाम ध्यान दीजिएगा रेटिनॉल एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में पूछ सकता है नहीं पूछता है विटामिन ए का साइंटिफिक नाम हुआ या सारे विटामिन का साइंटिफिक नाम तो विटामिन ए का जो दूसरा नाम है रेटिनॉल विटामिन ए किस टाइप का विटामिन है उलनशील है तो हमें क्या आंसर देना है विटामिन ए फेट सलोबल है मतलब चर्बी में सलोबल होता है इसकी डिफिशियंसी से एक रोग होता है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस का क्या लक्षण है नाइट ब्लाइंडनेस में इंसान को रात के समय रात के समय धुंधला दिखाई पड़ता है क्लियर नहीं दिखाई देती हैं चीज़ें रात के समय उसे धुंधला दिखाई पड़ता है तो इस रोग का मेन रीज़न क्या है रेटिनॉल की कमी हो जाएगी अगर शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसको हिंदी में रतौधी भी बोलते हैं तो विटामिन ए की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें कौन से कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए जिससे हमें विटामिन ए दोबारा से मिल जाए याद रखिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स लीफी वेजिटेबल्स हरी साग सब्जियाँ कैरेट पम्पकिन ये कुछ कुछ जो सोर्स है फूड सोर्स जिसे हम खा के विटामिन को फिर से पा सकते हैं और हमारी जो रोग हुई है उस रोग को ख़त्म कर सकते हैं कम कर सकते हैं नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी वन जिसका साइंटिफिक नाम है थी और एक इस टाइप का विटामिन है वाटर सलोबल विटामिन इसकी डिफिशियंसी से क्या रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है यहाँ पर इस फिगर में ये जो पेशेंट है बेरी बेरी रोग से ग्रसित है बेरी बेरी क्यों होता है हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर अगर थियामाइन की डिफिशियंसी हो जाए थियामाइन जो केमिकल है उसकी कमी हो जाए जो विटामिन है तो हमारे शरीर में एक रोग होता है उस रोग का नाम है बेरी बेरी याद रखिएगा थियामाइन की कमी को पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में कौन से कौन से टाइप के फूड प्रोडक्ट जो हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में थियामाइन की जो कमी हुई है उस, उसकी पूर्ति होगी ब्राउन राइस वेजिटेबल्स पोटैटो और एग विटामिन बी वन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये प्रोडक्ट्स सफिशेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं पर मेन प्रोडक्ट्स यही है विटामिन बी टू नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी टू जिसका साइंटिफिक नाम है राइबो फ्लेविन और एक इस टाइप का विटामिन है वाटर सलोबल विटामिन इसकी डिफिशेंसी को इसकी डिफिशेंसी के कारण हमें एक रोग होता है उस रोग का नाम है ए राइबो फ्लेविनोसिस याद रखिएगा इसकी डिफिशियंसी इसकी कमी हो जाएगा विटामिन बी टू की कमी हो जाए तो हमें एक रोग होता है उस रोग का नाम है ए राइबो फ्लेविनोसिस और ये क्यों होता है राइबो फ्लेविन हमारे अगर खाना में जो हम खाना ग्रहण कर रहे हैं उसमें अगर राइबो फ्लेविन की कमी हो जाए मीन्स विटामिन बी टू की कमी हो जाए तो हमें यह रोग होता है विटामिन बी टू की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें क्या ग्रहण करना चाहिए ग्रीन बीन्स बनाना मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी थ्री 
विटामिन बी थ्री का साइंटिफिक नाम है नियासिन और एक इस टाइप का विटामिन है वाटर सोलेबल इसकी डिफिशेंसी से हमें क्या रोग होता है पेलेग्रा इसकी डिफिशेंसी से हमें पेलेग्रा रोग होता है जो यहाँ पे पेशेंट है वो पेलेग्रा रोग से ग्रसित है तो विटामिन नियासिन विटामिन बी थ्री साइंटिफिक नाम नियासिन याद रखिएगा साइंटिफिक नाम जहाँ में बहुत ही लिबिया है और उससे क्या रोग होता है यह पूछा जाता है एग्जाम में सी टेट का एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो विटामिन से क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से बनेंगे और कहीं से बनेंगे फूड सोर्स क्या है हम क्या क्या खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन जो बी थ्री की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी मीट मांस खाइए मछली खाइए बहुत सारे सब्जियां हैं उसको खाइए मशरूम खाइए मशरूम की सब्जी बना के खाइए और ट्री नट्स ट्री नट्स को खाने से हमारे अंदर विटामिन बी थ्री यानी नियासिन की आपूर्ति हो जाएगी नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी फाइव आइए चलिए देखते हैं विटामिन बी फाइव विटामिन बी फाइव का साइंटिफिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड क्या नाम है विटामिन बी फाइव का साइंटिफिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड याद रखिएगा और एक किस टाइप का विटामिन है वाटर सोलेबल विटामिन है इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है डायरिया होता है डायरिया जो आजकल कॉमन है बच्चों में बूढ़ों में मिडिल एज वाले लोगों में डायरिया बहुत ही कॉमन हो चुका है इस इसमें क्या होता है लूज मोशंस होते हैं ठीक है इसमें लोगों को डिसेंट्री होगा फ्लूड लेस होगा बॉडी रिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी का जो फ्लूड्स है एक्स्ट्रा फ्लूड्स निकल जाएंगे कमजोरी हो जाएगी इंसान को जैसे इस बच्ची को यहाँ पे डायरिया हुआ है पेट दर्द करेगा फूड सोर्स फूड सोर्स क्या है मीट ब्रोकली और बहुत सारे तो ये सब खाने से हमें विटामिन बी फाइव मिलेगा जो कि पेंटो थेनिक एसिड है तो हमारा डायरिया होने का चांस कम रहेगा इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर डायरिया हो जाएगा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी सिक्स पायरीडॉक्सिन नेक्स्ट विटामिन क्या है विटामिन बी सिक्स पायरीडॉक्सिन किस टाइप का विटामिन है वाटर सोलेबल विटामिन है इसकी डिफिशेंसी से हमें क्या होगा एनीमिया एनीमिया रोग होता है एनीमिया एनीमिया हैपेंस व्हेन देयर इज ए डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल ये देखिए लाल रक्त कणिका ऐसे होती है राउंड राउंड इसकी कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो हमें एक रोग होता है उस रोग का नाम है एनीमिया ठीक है याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनीमिया होने के सिम्टम्स में और क्या होता है सर दर्द करेगा चेस्ट पेन करेगा स्किन पीला पड़ जाएगा ठीक है विटामिन बी सिक्स की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें मीट वेजिटेबल्स ट्री नट्स बनाना आदि ग्रहण करने चाहिए ताकि हमारे अंदर विटामिन बी सिक्स की जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति हो जाए विटामिन बी सेवन विटामिन बी सेवन का साइंटिफिक नाम है बायोटीन बायोटीन किस टाइप का विटामिन है वाटर सोलोबल विटामिन है इसकी डिफिशियंसी से डरमाटिटिस इसकी इसकी कमी से क्या होता है डरमाटिटिस नामक एक बीमारी होती है डरमाटिटिस इज ए जनरल टर्म ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन यह स्किन डिजीज है ठीक है यो स्किन विल टाइपिकली लुक ड्राई सॉलेन एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डरमाटिटिस यू है काजेस वेरी हाउवर इट इज नॉट कंटा जियस ये डरमाटिटिस रोग से ग्रसित एक व्यक्ति है इसमें स्क्रीन स्किन जो है हमारा शरीर का जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगा स्वलन हो जाएगा रेड रेड हो जाएगा ऐसे दाग दाग हो जाएंगे तो ये रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं विटामिन बी सेवन जिसका एक दूसरा नाम है बायोटीन इसकी सोर्स क्या है क्या क्या हम खाएं तो हमारे अंदर विटामिन बी सेवन की कमी की पूर्ति हो जाए रॉ इग योल्क अंडे खाएँ लीपर पीनट्स लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इत्यादि का ग्रहण अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर विटामिन बी सेवन बायोटीन की कमी की पूर्ति हो जाए नेक्स्ट विटामिन बी नाइन विटामिन बी नाइन 
का दूसरा नाम है फॉलिक एसिड विटामिन बी नाइन का दूसरा नाम क्या है फॉलिक एसिड किस टाइप का विटामिन है वाटर सोलेबल विटामिन है इसकी डिफिशियंसी से है हमें मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया इसकी डिफिशियंसी से हमें मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया होती है और एंड डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ द बर्थ डिफेक्ट्स और प्रेगनेंसी के टाइम बर्थ में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं जन जो बच्चे का जन्म हो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे कुछ एक डिफेक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इस डिजीज में क्या होता है ए ब्लड डिसऑर्डर इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल लोअर देन नॉर्मल नॉर्मल ब्लड सेल जितने होने चाहिए उससे भी कम हो जाते हैं ये लाल रक्त कड़िका लाल रक्त कड़िका कड़िका जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे अंदर जितने होने चाहिए उससे भी कम हो जाते हैं इसलिए यह रोग हमारे अंदर होता है रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है हमारे अंगों को हमारे विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना ऑक्सीजन पहुंचाना रेड ब्लड सेल्स का काम है याद रखिएगा इसकी सोर्स क्या है फूड सोर्स क्या है हम क्या खाएंगे तो विटामिन बी नाइन का हमारा जो कमी हुआ है हम जो बीमार पड़े हैं और ठीक हो जाए हमें हरी साग सब्जी खानी चाहिए लीफी वेजिटेबल्स ब्रेड खानी चाहिए रोटी खानी चाहिए लीवर पास्ता ठीक है लीवर भी विटामिन बी नाइन का ग्रेट सोर्स है नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी ट्वेल्व साइनो कोबाले माइन साइनो कोबाले माइन विटामिन बी ट्वेल्व का साइंटिफिक नाम वाटर सोलोबल है क्या सोलोबल है वाटर सोलोबल डिफिशियंसी से क्या होता है एनीमिया इसकी भी डिफिशियंसी से क्या होता है एनीमिया होता है फूड सोर्स क्या है मीट है फिश है इग है मिल्क है ये खाएंगे तो विटामिन बी ट्वेल्व ट्वेल्व की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी सी सॉरी विटामिन सी विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड्स एस्कॉर्बिक एसिड एग्जाम में पूछे जाते हैं वाटर सोलोबल विटामिन है ये भी इसकी डिफिशियंसी से एस्कर्बी होता है यहाँ पे देखिए एस्कर्बी एस्कर्बी रोग से ग्रसित एक व्यक्ति है एस्कर्बी इज द नेम ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी इट कैन लीड टू एनीमिया डेबिलिटी एक्सा एक्सासन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा पेन होगा लिम में स्पेशली द लेग्स स्वेलिंग होगा कहाँ पे होगा इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बॉडी के कुछ अंगों में स्वेलिंग होगा एंड समथिंग समटाइम अल्सर कुछ टाइम सड़ने पोसने भी लगता है जैसे कि ये जो गम्स एंड लॉस ऑफ टीथ यहाँ पे इनका यही हुआ है लास्ट वाला ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है इस कर भी विटामिन सी का कमी ना हो आपके अंदर विटामिन सी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं खाने चाहिए वेजिटेबल्स हैं खाने चाहिए लीवर्स का अंदर भी विटामिन सी मौजूद होता है लीवर्स खाने का मतलब है मीट खाइए मीट का जो लीवर पार्ट है उसको खाइए विटामिन एलेवन एलेवन नंबर क्या है विटामिन डी सालसी फेरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नाम सालसी फेरोल किस टाइप का विटामिन है फेट सेलोबल याद रखिएगा फेट सेलोबल विटामिन है विटामिन डी इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है रिकेट्स रोग होते हैं यहाँ पे एक बच्ची है इसको रिकेट्स रोग हुआ है रिकेट्स रोग रोग में क्या होता है सॉफ्ट बोन बोन जो है बहुत कमज़ोर हो जाएंगे फूल जाएंगे बोन बहुत ज़्यादा पेन करेंगे बोन का जो स्ट्रक्चर है टेढ़ा वेका हो जाएगा फ्रैक्चर्स हो जाएंगे बोन में बोन का ढांचा पूरी तरह से अजीबोगरीब हो जाएगा जैसे इस बच्ची को तो रिकेट्स रोग बहुत ही खतरनाक है और ये छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं आजकल तो इसके लिए बच्चों को एक फिश मशरूम लाइकेंस और लीवर आदि का ग्रहण करना चाहिए ताकि उनके अंदर विटामिन डी की प्रचुर मात्रा बनी रहे 
नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई e, जिसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल्स इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल्स किस टाइप का विटामिन है विटामिन ए विटामिन है फेट सोलोबल चर्बी में घुलनशील डिफिशेंसी से क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया इसकी भी कमी से क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया इन इन्फांट छोटे छोटे बच्चों में नवजात शिशुओं में एनीमिया हो जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया इज डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड जितनी गति से वह रेड ब्लड सेल्स तैयार होते हैं वो उसकी कहीं ज़्यादा गति से वो रेड ब्लड सेल मरने लगते हैं मतलब बर्बादी का जो बर्बाद होने का स्पीड है वो ज़्यादा है और बढ़ने का स्पीड कम होता है अगर ज़्यादा गति से डिस्ट्रॉय होने लगे ख़त्म होने लगे हमारे लाल रक्त कड़ का और बढ़ने का स्पीड कम हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से जिसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल विटामिन ई की ई की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें फ्रूट्स नट्स सीड ऑयल्स सीड्स वेजिटेबल्स आदि का ग्रहण करना चाहिए विटामिन नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फाइलोक्यूनोन फाइलोक्यूनोन किस टाइप का विटामिन है फेट सोलेबल विटामिन डिफिशियंसी इसकी डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है ब्लीडिंग डीएथेसिस इसकी कमी से हमें ब्लीडिंग डीए डीएथेसिस नामक बीमारी होती है ब्लीडिंग डीएथेसिस का मतलब क्या है हमारे अंदर अगर कट गया तो बहुत ज़्यादा ब्लीड लॉस होता है ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है ब्लड थक्का नहीं बनते हैं कुछ लोगों में बीमारी होती है अगर कट गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कुछ लोग के अंदर जिनके अंदर विटामिन के प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होती है तो उनका कटने के बाद थोड़ा टाइम बाद खून जम जाता है ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है तो ब्लीडिंग डीएथेसिस मीन्स टेंडेंसी टू ब्लीड और रोइस इजली ठीक है तो याद रखिएगा विटामिन के का कमी जिनको होता है उनका अगर हाथ या पैर या थोड़ा बहुत कहीं भी कट उट गया तो उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है उनका जो रक्त जो उनका ब्लड है क्लोट नहीं होता है थक्का नहीं बनता है वो ब्लड लॉस करते रहता है इसका फूड सोर्स क्या है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हरी साग सब्जियाँ खाइए युग ये एग ऑल्स खाइए टीपर खाइए तो यहाँ पे हमारा विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हैं आज हमने उन्हें पढ़ा और विटामिन से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न विटामिन के साइंटिफिक नाम उनके जो दूसरे नाम हैं वो पूछे जाते हैं उनकी कमी से क्या रोग होता है वह पूछे जाते हैं इसलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है और वो विटामिन फेट सोलोबल है या वाटर सोलोबल है इसको जानना बहुत ज़रूरी है तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है आगे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और स्वस्थ रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए धन्यवाद ध्यान रहे विटामिन की कमी ना हो इसलिए जो सारे फूड सोर्स हैं उनको खाते पीते रहिए तो चलिए फाइनली धन्यवाद